है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है मिस क्रिएटिव आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में ओके okay, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पर्सनैलिटी के कंसेप्ट और मीनिंग के बारे में लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने कहा था कि मैंने जो पर्सनैलिटी का जो डरिवेशन है कि पर्सनैलिटी कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है ये गलत बताया है मैंने लेटिन बताया है और उनके अकॉर्डिंग है कि ये ग्रीक वर्ड से आया है बट आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर आप जो भी मेरे पास बुक्स अवेलेबल हैं उन सब में लिखा हुआ है कि ये लेटिन वर्ड से आया है जो कि है परसोना और इसका मैं आपको अभी प्रूफ दिखा सकती हूँ तो चलिए देखते हैं ये देखिए मैं यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पर्सनैलिटी डिराइव फ्रॉम लेटन वर्ड तो आपके पास साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि दो टर्म पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम द लेटन वर्ड परसोना विच मीन्स मास्क तो मैंने आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो प्लीज़ आप पहले कुछ चेक कर लीजिए अगर ये फिर ही कमेंट कीजिए ऐसे फिर मुझे भी लगता है कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी से इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे पर्सनैलिटी के टाइप्स बताऊंगी बेसिकली अगर आप बीएड कर रहे हो या आप साइकोलॉजी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो साइकोलॉजी में कुछ कर रहे हो तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी तो आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो आपको बहुत सारे मार्क्स गेन हो सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी का जो डिवीज़न है जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स हैं वो बताए हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग या जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं साइकोलॉजिस्ट हैं फिजियोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो है पर्सनैलिटी को कितने पार्ट्स में बाँटा गया है तो सबसे पहले जंग जंग के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट है इन्होंने तीन पार्ट में पर्सनालिटी को बांटा है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट इन्होंने कहा है कि एक इंसान की तीन तरीके की पर्सनालिटी होती है इसको हम आगे अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे दूसरा है अकॉर्डिंग टू एर्नेस्ट क्रेचमा इनके अकॉर्डिंग जो है वो जो पर्सनैलिटी है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है पहला है हमारा पाइकनिक टाइप दूसरा है स्थैनिक टाइप तीसरा है एथलेटिक टाइप और चौथा है डिस्प्लास्टिक टाइप हम चलते हैं आगे विलियम शेल्डन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी तीन तरीके की होती है एंडोमोर्फ एक्टोमोर्फ एंड मीजोमोर्फ और पर्सनालिटी अर्नेस क्रेचम ने जो आ, मतलब डिवीजन दिया है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल या फिजिकल टाइप भी बोलते हैं जिसके अंदर हमारे चार टाइप उन्होंने जो बताए हैं वो आते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये जो पर्सनैलिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फिजिकल टाइप में बताई गई है और उन्होंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है पाइकनिक टाइप एस्थेनिक एथलेटिक एंड डिस्प्लास्टिक टाइप और फिर विलियम शेल्डन के अकॉर्डिंग सोमेटिक टाइप के अंडर पर्सनालिटी को डिवाइड किया गया है जो कि एंडोमोर्फिक मीजोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक और आप इनको चेंज भी कर सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो एंडोमोर्फिक एक्टोमोर्फिक मीजोमोर्फिक सीक्वेंस चेंज हो सकती है फिर हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर जर्मन जर्मन के फिलोसोफर के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी सोशियोलॉजिकल टाइप है सोशियोलॉजिकल टाइप के अंडर उन्होंने पर्सनालिटी को थ्रियोटिकल टाइप इकोनॉमिक टाइप एस्थेटिक टाइप सोशल टाइप पॉलिटिकल टाइप एंड रिलीजियस टाइप में डिवाइड किया है और स्विस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल टाइप में पर्सनालिटी को बताया गया है और उन्होंने इसके अंडर पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बी में डिवाइड किया है जो हमने पहला पढ़ा था वो ही ये हैं एंड लास्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी के बेसिस पे पर्सनैलिटी तीन तरीके की है मैन ऑफ फीलिंग्स मैन ऑफ एक्शंस एंड मैन ऑफ थॉट्स तो बाकी सब तो हम आने वाले स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे बट जो सोशोलॉजिकल टाइप के अंडर ये पर्सनैलिटी आ रही है इसमें ये बताया गया है कि थ्रियोटिकल टाइप में वो पर्सन आते हैं जो थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं जैसे कि नेता हो गए पॉइट हो गए जिनका थ्रियोटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर हम बात करें कि जिनकी वर्ड्स पे या फिर शब्दों पे पकड़ अच्छी होती है वो थ्रियोटिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में आते हैं इकोनॉमिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में वो लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं 
जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे होते हैं नेक्स्ट है हमारा एस्थेटिक टाइप एस्थेटिक टाइप में वो लोग आते हैं जो मतलब ब्यूटी से कंसर्न होते हैं जैसे कि दिखने में अच्छे हो गए वो सारे एस्थेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी में आते हैं फिर आता है सोशल टाइप सोशल टाइप ऑफ पर्सनालिटी में वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं जो अपने सोशल ग्रुप्स में रहते हैं जिनको सोसाइटी में घुलना मिलना अच्छा लगता है फिर पॉलिटिकल टाइप में वो लोग आते हैं जिनकी पॉलिटिकल टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स हो गए फिर आते हैं रिलीजियस टाइप रिलीजियस टाइप में वो लोग आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ के होते हैं बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हैं तो फिलोसफर जो थे जर्मनी के उनके अकॉर्डिंग थ्रियोटिकल टाइप इकोनॉमिक एस्थेटिक सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है तो हम अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमारी इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट अब मैंने क्या किया है जो आने वाली स्लाइड है उसमें मैंने हर एक पर्सनैलिटी को डिफाइन कर दिया है एक्सप्लेन कर दिया है बाकी क्लासीफिकेशन मैंने पहले बता दिया था तो आप जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो उस क्लासिफिकेशन में वर्ड्स के नीचे दे सकते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोवर्ट की बात कर लेते हैं इंट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी है उसमें कैसे लोग आते हैं दिस पर्सन इज़ वेरी कंजर्वेटिव होते हैं एंड सस्पीशियस ऑफ द मोटिव ऑफ अदर्स मतलब ये लोग ना बहुत ज़्यादा अपने आप में रहना पसंद करते हैं अपने आप में एक जोन बना कर के रखते हैं अपने आस पास और अपने ही मोटिव से इनको लेना देना होता है दूसरों से लेना देना नहीं होता सोशल भी नहीं होते हैं और प्रेफर्स टू रिमेन इन द बैकग्राउंड ऑन सर्टेन ओकेजन्स जैसे कि स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है तो ये या कोई ओकेजन है तो ये सामने नहीं आना पसंद करते ये पीछे रहना पसंद करते हैं अवॉइड्स एम्बेरसमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं पब्लिक स्पीकिंग को अवॉइड करते हैं इनको बातचीत करना लोगों से अच्छा नहीं लगता है सोशल ग्रुपिंग इनको अच्छी नहीं लगती है बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं मतलब ये इंट्रोस्पेक्टिव हो गया अपने अंदर ही झांकना जैसे खुद का इंस्पेक्शन करना खुद का ऑब्जर्वेशन करना फिर रिमेंस वारेड हर वक्त हर वक्त इनको चिंता लगी रहती है हर एक चीज़ की एंड ऑलवेज डे ड्रीमिंग हमेशा ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं जो ओनली स्लो होते हैं हैजिडेंट टू टेक द इनिशिएटिव कोई लाइक like, इनको अप्रिशिएट भी कर रहा है या कुछ आगे लाने की कोशिश कर रहा है तो ये नहीं करते हैं एंड बेसिकली फिलोसफर्स पॉइट साइंटिस्ट जो ओनली इंट्रोवर्ड्स होते हैं एक्स्ट्रोवर्ड एक्स्ट्रोवर्ड में जो पर्सनालिटी एक्स्ट्रोवर्ड उसमें ऐसे लोग आते हैं जो सोशली अडेप्टेबल होते हैं जिनको दूसरे लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगता है जो जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं एंड इंटरेस्टेड इन पीपल जो लोग दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड होते हैं ही लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स एंड वेरी सून क्रिएट अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स अराउंड हिम जल्दी लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ और इंटरेक्शन बहुत जल्दी टेक प्लेस करता है He prefers working in company with other people. दूसरे लोगों की company में ये काम करना पसंद करते हैं Company मतलब साथ हो गया यहाँ पे Talkative होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं and fond of talking. बोलना उन्हें अच्छा लगता है Self assertive होते हैं जो only takes things lightly. मतलब बहुत lightly लेते हैं ये तो हो जाएगा Tension क्या लेनी है आगे बढ़ते हैं ऐसा उनकी थिंकिंग होती है ही नेवर फील्स एम्बेरस्ड उनको कभी कहीं भी एम्बेरस फील नहीं होता वो हमेशा ओकेजन्स में अपने आप को आगे रखते हैं ही हैज़ अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन उनका सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं एंड अटेंटिव भी होते हैं वो हर एक चीज़ अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ हर एक वक्त पे अटेंटिव रहते हैं सतर्क रहते हैं देन जो नेक्स्ट है वो है एम्बी वर्ड एम्बी वर्ड क्या होता है मिक्सचर होता है इंट्रोवर्ड का और एक्स्ट्रोवर्ड का एम्बी वर्ड टाइप्स आर प्लेस इन बिटवीन एक्स्ट्रोवर्ड्स एंड इंट्रोवर्ड्स इनका बिहेवियर बैलेंस्ड होता है ये ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं ना ही ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं ये बीच के लोग होते हैं 
दे आर इंटरेस्टेड इन दे ओन थाट्स ये अपने ही विचारों में अपने ही थाट्स में इंटरेस्टेड होते हैं अपने ही इमोशंस में इंटरेस्टेड होते हैं एंड ऑल्सो इन अदर पर्सनस एंड देयर एक्शंस और दूसरे लोगों के भी इमोशंस और थाट्स में इंटरेस्टेड होते हैं एंड उनके एक्शन में भी इंटरेस्टेड होते हैं मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू एम्बी वर्ड टाइप ज़्यादातर हम जो लोग हैं वो एम्बी वर्ड टाइप में ही आते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पाइकनिक टाइप में जो लोग आते हैं वो होते हैं शॉर्ट थिकेस्ट टॉकी फिजिक अकॉर्डिंग टू क्रेचम टाइपोलॉजी सच इंडिविजुअल्स टेंड टू बी जोवियल एक्स्ट्रा वेट वर्टेड एंड सब्जेक्ट टू मूड स्विंग्स मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको फन एंड ऑल अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्टेड होते हैं कुछ अलग करते हैं एंड मूड स्विंग्स उनके होते रहते हैं इन एक्सट्रीम केसेस मैनिक डिप्रेशन भी सॉरी uh, डिप्रेसिव भी लोग ऐसे पर्सनालिटी में टाइप ऑफ पर्सनालिटी में आते हैं फुली चेस्टेड पॉपुलर भी हम इनको बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है घुलनसार ये लोग घुलनसार टाइप ऑफ पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो पाइकनिक टाइप में आते हैं जो नेक्स्ट है हमारा वो है एस्थेनिक टाइप एस्थेनिक टाइप में ऐसे लोग आते हैं जो स्लैंडर या स्लिम बॉडी या फिर थिन बॉडी के होते हैं इनका जो पर्सनालिटी ट्रेट होता है वो इंट्रोवर्ट का होता है मीन्स ये इंट्रोवर्ट होते हैं और ये जो लोग होते हैं ये सफ़र करते हैं फ्राम अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर से भी वीक भी होते हैं टॉक सेंसिटिव भी होते हैं और थिन भी होते हैं नेक्स्ट आता है एथलेटिक टाइप एथलेटिक टाइप में ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी के होते हैं जिनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं एग्रेसिव भी होते हैं गुस्सा ज़्यादा आता है एंड स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं डिटरमाइंड होते हैं एडवेंचरस होते हैं बैलेंस्ड होते हैं एंड दे आर कंपेरेबल विद एम्बी वर्ड्स इनको हम एम्बी वर्ड्स से कंपेयर कर सकते हैं एम्बीवर्ट वो होते हैं जिनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज एक बैलेंस्ड वे में होती है सीरियस थिंकिंग ये लोग करते हैं एंड इंटरेस्टेड होते हैं इन एक्टिविटी ऑफ अदर पीपल नेक्स्ट आता है डिसप्लास्टिक टाइप डिसप्लास्टिक टाइप में है कि ये जो लोग होते हैं विल हैव अनप्रपोर्शनेट बॉडी इनकी अनप्रपोर्शनेट बॉडी होती है एंड डो नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द थ्री टाइप्स मैंशन अबव जो अपनों ऊपर तीन टाइप्स की बात की पाइकनिक एस्थेनिक एंड एथलेटिक टाइप से ये बिलोंग नहीं करते हैं एंड ये जो डिस प्रपोर्शन होता है वो हॉर्मोनल इम्बेलेंसमेंट की वजह से इनमें होता है एंड देअ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी आर ऑल्सो इम्बेलेंस्ड इनका व्यवहार और इनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इम्बेलेंस्ड होती है अगला आता है एंडोमोर्फ एंड अब जो हमने बात की पाइकनिक एस्थेनिक एथलेटिक एंड डिसप्लास्टिक की ये कॉन्स्टिट्यूशनल या फिजिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में आते हैं एंडोमोर्फ एंडोमोर्फ मीजोमोर्फ और एक्टोमोर्फ अभी हम पढ़ेंगे और ये आते हैं हमारे सोमेटिक टाइप में ओके जो कि शेल्डन ने दिए थी पर्सनालिटी के टाइप्स उसमें अभी हम बात करें हैं एंडोमोर्फ की एंडोमोर्फ जो पर्सनालिटी है उसमें ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं फैट होते हैं जिनकी राउंड बॉडी होती है एंड प्री डोमिनेंस होता है इनका ऑफ अपडोमिनल रीजन एंड सोशेबल होते हैं एंड रिलैक्सड होते हैं अगला आता है हमारा मीजोमॉर्फिक और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ड भी होते हैं जो एंडोमॉर्फिक होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ड होते हैं और जो मीजोमॉर्फिक आता है उसमें ऐसे लोग आते हैं दीज पीपल्स आर वेल बिल्ड विद हैवी एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स इनकी जो होती है वो बहुत हैवी एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं अपीयर प्री डोमिनेंटली एंड फिजिकली एक्टिव होते हैं नॉइजी एडवेंचरस बाय नेचर मस्कुलर स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक लव टू टेक रिस्क इनको रिस्क लेना अच्छा लगता है एंड चांसेस लेना अच्छा लगता है और यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब ये है कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टोमोर्फिक एक्टोमोर्फिक जो लोग होते हैं ये टॉल होते हैं थिन होते हैं फ्लैट चेस्टेड होती है इनकी हैविंग द स्किन बोन्स एंड न्यूरल स्ट्रक्चर प्री 
फ्रेंडली होता है इनका एंड शाई होते हैं रिजर्व होते हैं सेल्फ कॉन्शियस होते हैं फियरफुल आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी जिसमें आता है मैन ऑफ फीलिंग्स जिसमें आते हैं इमोशंस ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो मैन ऑफ फीलिंग में आते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन है मैन ऑफ एक्शन इसमें ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सनैलिटी के होते हैं लास्ट है हमारा मैन ऑफ थाट्स मैन ऑफ थाट्स में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थिंकर्स होते हैं जो बहुत मतलब दूर की सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं सो so गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना लाइक करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा